ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സലാഡാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസിയാണ് അതേസമയം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാനിന്ന് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സലാഡാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ക്യാബേജ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ചെറിയൊരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അത് ഗ്രീനോ റെഡോ യെല്ലോ ഏതായാലും എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ ചെറിയൊരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിത്തണ്ട് പക്ഷെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ചെറിയൊരു തക്കാളി സ്ലൈസ് ആക്കി അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കുമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെറ്റ്യൂസ് ആണ് രണ്ട് ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ഇല ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ഇത് കീറ്റോ മയോണൈസ് ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ലെമൺ ജ്യൂസ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് പുഴുങ്ങി വെച്ച ഈ മുട്ട ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നന്നായി പൊടിച്ച് ചേർക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി ഫോർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കാം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നന്നായി പൊടിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വെള്ള മുട്ടയുടെ വെള്ളം ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഉള്ളിത്തണ്ട് ഈ മൂന്ന് വെജിറ്റബിൾസും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ക്യാബേജും ഇത് പിന്നെ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുക്കുമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുക്കുമ്പർ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർക്കുക മയോണൈസിൽ ഉപ്പുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ലെമൺ ജ്യൂസ് അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ നീരിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിനീഗറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കയ്യിലുള്ളതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ മയോണൈസ് മുട്ടയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തും രൂപത്തിൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയൊരു സ്പൈസസിന് ഒരു എരിവ് കിട്ടാനായിട്ട് അല്പം കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂടുതലും കുറച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഡ്രൈ ചില്ലി മുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് സലാഡ് മിക്സിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ലെറ്റസിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാബേജും കൂടെ ചേർക്കാം വേറൊരു മിക്സിങ് ആണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിനായിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പുളിക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലെറ്റീസും ക്യാബേജും ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സിങ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മയോണൈസും വെജിറ്റബിൾസും മുട്ടയും ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സിങ്ങും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് സലാഡ് ആക്കി കഴിക്കാം ഞാനിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വേറെ വേറെ ആയിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടും കഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് സലാഡ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച മുട്ടയും വെജിറ്റബിൾസും മയോണൈസും ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സിങ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലെറ്റസും ക്യാബേജും ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സിങ്ങും വെച്ചത് സെർവ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുട്ടയുടെ മിക്സിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ലെറ്റീസും ക്യാബേജും ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സിങ്ങും കൂടെ വെച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ലെറ്റീസും ക്യാബേജും ഒക്കെ വെച്ച് സലാഡ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ പീസും കൂടെ ചേർക്കാം ഒലീവ് ഓയിലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഒലീവിൻ്റെ സ്ലൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലഞ്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിന്നറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സലാഡാണിത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്